Ee, arkadaşlar merhaba. Bugün hastane ve adliyeye uğra uğradık. Ee, hastane de dolu. İğne atsan yere düşmüyor. Adliyeler de dolu. İğne atsan yere düşmüyor. AKP yani milleti davalık ve hasta hastanelik etti. Öyle görünüyor. Ben e, bu telefon dinlemeleri e, dolayısıyla e, müşteki sıfatıyla ifade vermeye geldim. 2009 yılında defalarca başka bir isimle e, izin alarak e, telefonlarımı dinlemişler. Bir terör örgütü çerçevesinde suçlama yapmışlar ve dinlemişler. Şikayetçiyiz tabii. E, Türkiye'de yıllardan beri e, insanların özel hayatlarına giriliyor. E, özellikle bu e, Ergenekon ve balyoz süreciyle başlayan dönemde e, çok sayıda e, hak ihlalleri oldu, özel hayat ihlalleri oldu. Bu çerçeveden bizimki de. E, işte şimdi bütün bunlar e, paralel diye bir yapıya e, yıkılmaya çalışılıyor. Tabii ben e, ifademde kimse bunu yapan dinleyenler onlardan şikayetçi oldum. Ama aynı zamanda dönemin hükümetinden, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'ndan, hükümetten, başbakandan şikayetçi oldum. Çünkü e, bir hükümet, e, siyasal sorumluluğu olan bir hükümet e, ben bilmiyordum. Bana kumpas kurdular, iyi sanıyordum onları deme hakkı yoktur. Şu anda bu hükümete başka birilerinin kumpas kurmadığı ve başka birileri bizim aleyhimize çalışmadığına dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bu hükümette bu dinlemelerden, bu yasa dışı dinlemelerden, bu e, özel hayat ihlallerinden e, sorumludur. E, dola, e, ben hem e, kim yaptıysa polis memuru neyse onlardan şikayetçiyim olduğumu söyledim. Hem de hükümetten. Özellikle İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanlığı'ndan şikayetçi oldu. Siz tek başınıza mı efendim ifade verdiniz? Ben, Çünkü başka dinlenen isimler Çok var. sayıda insan var. Bunların e, karakollarda e, emniyetli ifadesi alınmış. Şimdi de e, savcılık aşamasında ifadeleri alınıyor. Ben tek başıma geldim. Başka insanlar da gelip ifadelerini veriyorlar. Peki. Teşekkür, Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.